प्रिय शिक्षार्थी आशा करोनार महामार ये अवस्था तुम्हारा भलो आच यकाले महामार कारण लकडाउन कारण तुम्हारे श्रेणी कार्यक्रम बंध थकाय तुम्हारे पढ़ाशना तुम्हारा अनेकटा दूरे गए तुम्हारे का पासीना से किसुटा समस्या समाधान आज के अनलैन क्लस आयोजन आज के अनार्स प्रथम वर्षे प्राणी विज्ञान परिचिति विषयटी नहीं हमें आलोचना करब इंट्रोडक्शन टू जुलजी प्राणी विज्ञान परिचिति अध्याय परिचिति विषय जीवन उत्पत्ति आज हम आलोचना करब जीवन की क्यों पृथिवी सृष्टि हल क्यों पृथ्वी जीवन प्रथम आविर्भव हो कम छो पृथिवीर प्रथम जीवन क्यों सृष्टि हल महासागर सागर विचित्र उद्भिदरजर अपूर्व समहार कौतूहल मानुषे एम हजारो प्रश्न मजे एक गुरुत्वपूर्ण प्रश्न हे जीवन उत्पत्ति अर्थात ओरिजिन अफ लाइफ क्यों जीवन सृष्टि हो तेल आगे हमारे जानते हैं जीवन की ह्वाट इज लाइफ विज्ञान किंबा दर्शन को जीवन सुस्पष्ट को संज्ञा दीते तब जीवन जीवर कतगुल वैशिष्ट्य आशिष्टो हे जीव ही कोष द्वारा गठित प्रति जीवी विपक्रियार माध्यम तर बृद्धि घटाय प्रति जीवी जनन मध्यमे वंश विस्तार कर जीवन धारा ठीक रखे उन्नीस आठषट साले विज्ञानी अपरिण जीवन संज्ञा दिए जीवन एक विशेष धरण पदार्थ गतिमय अवस्था विज्ञानी कारण उन्नीस एक साले और एक संज्ञा दिए जीवन हल एक रासायनिक व्यवस्था जा चेतनार उपस्थित छंदमय संश्लेष घटाय तो जे भाव जीवन के संज्ञायित तो करा हक ना क्यों जीवन व जीव बेर बृद्धि प्रजनन परिवृत्ति अनुभूति अभिव्यक्ति गुणसम्पन्न प्रोटोप्लम नामक एक प्रकार सुसंगठित तो जटिल जैव वस्तुर विकसित तो शक्ति के जीवन बला अर्थात जीवन हे एक विशेष शक्ति जार मध्यमे जीव परिवर्तनशील परेशे निजे के खाप खाते सक्षम है एबारे जीवन सृष्टि कौन होटार एक धारणा पृथिवीर शिल स्तरे कि प्राप्त निदर्शन जीवाश्व निदर्शन थे एर सम्पर् जीवन सृष्टि समयकाल सम्पर्क एक धारणा पा जाए जब ये चिन्हगल मूलत आदि जीव व प्रकृतिक गोत्रे वैक्टरिया विशेष एम प्राचीन जीवे चिन्ह बहनकारी शिलार बस साढ़े तीन विलियन बचर सूतरा स्पष्ट कर बला जाए जीवन आविर्भव हो शा सृष्टिर आो अनेक पूर्वे अर्थात धारणा कर पृथिवी सृष्टि प्राय एक विलियन बचर मध्य जीवे आविर्भव हो जानते हैं पृथ्वी प्राथमिक अवस्था कि छो अर्थात पृथ्वी जो सृष्टि हो तर जेहेतु जीवे आविर्भव हो पृथिवीर प्रथम अवस्था केमन छो चार दशमिक छयन बचर पूर्व पृथ्वी जो सृष्टि है तक से एक ज्वलत गैस पिंड सूर्य होते विच्छिन्न हो जन्म हो पृथिवीर पर जल ज्वलत गैस पिंडटी आस्ते आस्ते गलित तो, लाभार मत उत्तप्त तो लाभार मत तो, पदार्थे परिणत तो है बहु बचर धरे धीरे धीरे आस्ते आस्ते शीतल से ठंडा अवस्थार 
পরিণত হয় তখন এই জ্বলন্ত পিণ্ডটা বাহিরে পুরো মেন্টল গঠিত হয় শক্ত মেন্টল এই মেন্টলের ভিতরে ঢাকা পড়ে যায় কতগুলো গ্যাসীয় গলিত পদার্থ পৃথিবী এভাবে ঠান্ডা হতে থাকলে উত্তপ্ত অন্তর বা অর্থাৎ ভেতর থেকে চাপে এই গ্যাসীয় পদার্থ পৃথিবীর বাহিরে চলে আসে আচ্ছাদিত হয় এই গ্যাসীয় পদার্থটাই বলা হচ্ছে বায়ুমণ্ডল অর্থাৎ আদিম পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল আদিম পৃথিবী বায়ুমণ্ডলের উল্লেখ উল্লেখযোগ্য কিছু বৈশিষ্ট্যও আছে আদিম পৃথিবী বায়ুমণ্ডলে প্রধানত নাইট্রোজেন কার্বন ডাই অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প এই ধরনের গ্যাস ছিল সেখানে কোনো অক্সিজেনের অস্তিত্ব তখন ছিল না এই জন্য ধারণা করা হয় সেখানে প্রাণের অস্তিত্ব তখন ছিল না শুরুতে এছাড়াও ছিল কিছু হাইড্রোজেন গ্যাস ও কিছু হালকা মৌলের সমন্বয় তৈরি যোগ যেমন হাইড্রোজেন সালফাইড হ্যাঁ এই সব সকল গ্যাস পৃথিবীর অভিকর্ষ বলের প্রভাবে মেঘের আকারে একে একে আবৃত করে থাকত এবার আসি আমাদের জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রাথমিক পৃথিবীতে জীবনের কোনো অস্তিত্ব ছিল না শুরুতে কারণ সেটা তখন উত্তপ্ত বল ছিল পৃথিবী সৃষ্টির এক বিলিয়ন বছর পূর্বে যখন পৃথিবী ঠান্ডা হতে থাকে তখন নীলাভ সবুজ শৈবাল জাতীয় প্রোকেরিউট প্রোকেরিউট অর্থাৎ এককোষি জীবের সৃষ্টি হয় এই জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন বিজ্ঞানী ও দার্শনিক বিভিন্ন ধরনের মতবাদ দিয়েছেন তবে সপ্তদশ শতাব্দীতে মাঝামাঝি সময়ে ধারণা করা হয়েছিল যে মানুষ সহ উচ্চবর্গীয় জীব যেগুলো ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্টি হয় আর আর পতঙ্গ ব্যাং ও অন্যান্য ক্ষুদ্র প্রাণী সেগুলো আপনা আপনি সৃষ্টি হয়েছিল লুই প্রাস্ত সর্বপ্রথম এই আপনা আপনি সৃষ্টি বা স্বতঃস্ফূর্ত জীবন সৃষ্টির মতবাদকে খণ্ডন করে পরবর্তীতে প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা অভিব্যক্তির কথা উল্লেখ করলে জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারেনি তবে বিংশ শতাব্দীতে আধুনিক বিজ্ঞানের যেটা বলা হয়েছে জীবনের উৎপত্তির পেছনে কতগুলো পর্যায়ে আছে যেমন রাসায়নিক অভিব্যক্তি বিভাজন ক্ষম সত্তার উন্মেষ ও জৈব অভিব্যক্তি আধুনিক মতবাদের প্রবক্তা বিজ্ঞানীদের মধ্যে এআই ওপারিন এবং জে বি এস হ্যালডেন ছিলেন এই এআই অপারিন মতবাদকে আবার স্ট্যানলি মিলার হ্যারাল্ড উরে এই মতবাদের পক্ষে প্রমাণ করেন বিভিন্ন বিজ্ঞানী ও দার্শনিক এই জীবন সৃষ্টির বা জীবনের উৎপত্তির বিভিন্ন মতবাদ নিয়ে আলোচনা করেছেন সেগুলো আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব বিভিন্ন বিজ্ঞানী দার্শনিক এবং প্রত্নতত্ত্ববিদরা জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের মতামত তুলে ধরেছেন কোনোটা সত্য প্রমাণিত হয়েছে কোনোটা আবার মেয়ে পরবর্তীতে যেটা সত্য আবার সেটা পরবর্তীতে মিথ্য প্রমাণিত হয়েছে জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কিত তথ্য প্রমাণ উপস্থাপন অত্যন্ত দুরূহ কাজ প্রতিনিয়ত বিজ্ঞানের জগতে নতুন নতুন আবিষ্কারের কারণে পুরাতন আবিষ্কার ম্লান হয়ে যায় মিথ্যা হয়ে যায় তো জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কিত বেশ কিছু মতবাদ পূর্বে থেকে শুরু থেকে যেগুলোর কথা আলোচনা এসেছিল সেগুলো হচ্ছে যেমন চিরন্তন মতবাদ বা থিওরি অফ ইটার্নিটি বিশেষ সৃষ্ট মতবাদ বা থিওরি অফ স্পেশাল ক্রিয়েশন বহির্জাগতিক উৎস বা থিওরি অফ কসমিক অরিজিন স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি মতবাদ থিওরি অফ স্পন্টেনিয়াস অরিজিন অজ্ঞাত উৎস থেকে সৃষ্ট অরিজিন ফ্রম আননোন সোর্স বা ন্যাচারালিস্টিক ভাইরাস মতবাদ প্রাকৃতিক বিপর্যয় মতবাদ থিওরি অফ ক্যাস ক্যাটাস্ট্রফিজম জীব হতে জীব সৃষ্টি মতবাদ থিওরো বায়োজেনেসিস আধুনিক মতবাদ বা অভিব্যক্তিবাদ জীব রাসায়নিক মতবাদ এই মতবাদগুলোর আলোকে জীবনকে জীবনের উৎপত্তি কি বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এই মতবাদগুলো আমরা পর্যায়ক্রমে পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা করব তখন জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে আমরা কিছুটা ধারণা পাব এবং কিছু